So, quick discussion lang about motion problems, so worded problems in algebra. Pero kanina video is specific siya sa kanang motion problem sa air o sa tubig. Now, di ba, sa previous video na to, di ba, atong formula is distance is equal to rate times time. Di ba? Pero, pag imuhang problem ang good is, let's say, sa water ni ha, na mo good na siya i-mention na downstream o upstream. Now, pag downstream ka, di ba, distance is equal to, imuhang rate is, um, sabay tawag ani, murag, uh, speed sa imuhang bangka plus speed sa tubig times time. Okay? Pag upstream ka, distance is equal to speed sa imuhang bangka minus speed sa tubig times time. Molay na'y nadugag, actually. Na ay murag itik into consideration na to ang factor sa tubig. If going with the tubig or going against the tubig ka. So, para matimanan ninyo, pag downstream ka, so, ako, ginaremember na ako siya like this. Say, for example, ana, marag na kay hill. Mga na imuhang hill. Tapos, nagbike ka. Di ba, pag pababa ka, paspas ka. V plus W mo, paspas imuhang rate downstream. Pag pasaka ka, hangak man, lisod man, kaya pasaka. Masa, mo, mo, baba, mo, marag mo, decrease ang imuhang rate man ng V minus W ka pag upstream. So, inana ako pag remember Downstream plus, upstream minus. Muna pag tubig. Pero, pag air, mga problem sa air, na mago na siya iingon na uh, tailwind o headwind. Okay. Pag tailwind ka, distance is equal to velocity sa imuhang airplane sa still air plus imuhang wind times time. Pag headwind ka, distance is equal to velocity sa imuhang airplane minus ang sa wind ni mo times time. So, mo po na ang nadungag basta na kay tailwind o headwind. So, para ma-remember na ako na siya class, akong ginabuhat is tailwind tama? Plus T plus plus ka. Okay? Pag headwind, headwind minus, headwind minus, minus ka. So, ginainana lang ako na siya pag-remember. So, solve taog, tinig isa-isa ka problem para mas magets nato na Number one is we have, a motorboat has an average speed of 20 kph in still water. It can travel upstream 5 kilometers against a river current in the same time that it can travel downstream 7 kilometers with the river current. What is the speed of the current? Now, sige, pag upstream, sige, ilahi na to si upstream, money ito ang pang downstream. Sige. Uh, same time. So, kabaluta na i-equate na to ang mga time ni Nanduha. Same time. Okay na kaana. Same time. I-equate lang na to ang mga time later. Now, atong kailangan is distance o rate na lang may kulang, di ba? Distance o rate. Ang distance pag upstream ka, on sa to, 5 kilometers. Ang rate pag upstream ka, on sa man, uh, wait lang, di ba ang rate is upstream ka, imuhang rate up, pasaka, pasaka, hangak. So, velocity ni mo minus W minus sa tubig. So, pila imuhang V in still water. Velocity ni mo, average speed ni mo in still water. Um, 20 speed ni mo in still water minus W yung tubig. Okay? Then, imuhang downstream. Downstream ni mo, distance is 7 kilometers. Imuhang rate, di ba, ang speed sa imuhang uh, motorboat downstream plus ang tubig. So, that is 20 plus tubig. Alright. So, 
equate man ang diba, D is equal to RT, diba? So, T ni mo is what? D over T, D over R. So, equate lang na to ang D over R sa upstream o ang D over R sa downstream. So, D over R is equal to D over R. Ang, ang may tabo is 5 over 20 minus W is equal to 7 over 20 plus W. So, okay, arrange na lang na to. I-solve ninyo ni siya, one equation, one unknown, ma-solve na ni siya. Imuhang speed sa current or sa tubig is pila, 3.33 kph. Mo na siyang answer. Okay, so mo lang itong timanan ha, pag upstream and downstream ka. Then finally, ka ni class, katong sa air na pod, an airplane travels from two airports with a distance of 1,500 kilometers with a wind along its flight line. It takes the airplane 2 hours with the tailwind and 2.5 hours with the headwind. Determine the velocity of the airplane in still air. So, okay. Uh, you have tailwind. Moni si headwind. Uh, sige. Uh, time traveled basta tailwind is 2 hours. T is 2.5 hours pag headwind. ba? Ang ilang distance duha gipang travel is 1.5. Ginasulat lang na ito mga given ha. Kaning pika sa 1.5 pod. Ang imuhang wala na lang is ang R. Wait lang. Sige, formula sa R. Pag tailwind ka, dapat plus tailwind. Plus tailwind. So, marag uh, velocity sa airplane in still air plus ang wind. Kaning headwind ni mo, minus na siya. Kay kung H na siya, minus. So, velocity sa imuhang airplane in still air minus ang wind. So, ang gip, sabay gipangita. Wala, wala ang V, wala po ng W, you know. Pero sige lang. Okay lang na. So, naatay, distance is equal to rate times time. So, distance is equal to rate times time, di ba? So, you have 1, 5 is equal to V plus W times 2. Tama? Or 1, 5 is equal to 2V plus 2W. Kaning isa, 1, 5 is equal to V minus W times 2.5 or 1.5 is equals 2.5 W minus 2.5 W V o W so this is equation number 1 equation number 2 2 equations to unknowns pwede na siya calculator so mode 5 1 lang mo so let's say si V is si X W is si Y so 2 2 1 5 uh 2.5 minus 2.515. So, V ni mo, which is ang velocity of the airplane in still air, which is ang question is 675. So, muna na imuhang V, ang question, 675. So, imuhang W, makuha lang man po na siya. Diri ah, 75. So, 75. Parang answer ni mo is kaniha. Ang imuhang V, which is ang velocity sa airplane in still air. Kining W mo na siya ang velocity sa imuhang wind. So, yun nato lang to siya, class, ha? Recap lang nato Pag sa motion problems, pag water ka na kay downstream, upstream, pag down, plus, pag upstream, minus. Pag air, na kay tailwind, headwind, basta tailwind, plus, headwind, minus. Then, okay na ka, na. So, thank you for watching and God bless. Sa review.